పునర్వసు నాలుగవ పాదము పుష్యమి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు పాదాలు ఆశ్లేష ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు పాదాలు ఈ తొమ్మిది పాదాలు అలాగే హి హు హే హో డా డి డు డే డో ఈ తొమ్మిది అక్షరములు తమ పేరులోని మొదటి అక్షరం కల వారందరికీ కూడా ఈ కర్కాట రాశికి చెందుతారు వారంతా వారందరికీ ఈ సంవత్సరము ఆదాయం ఐదు వ్యయం కూడా ఐదు రాజపూజ్యం గౌరవం ఐదు అవమానం రెండు ఇందులో పునర్వసు నక్షత్రం వారికి సంవత్సరం ఆరంభం సామాన్యంగా ఉంటుంది మధ్యలో అంతా కూడా లాభకరంగా ఉంటుంది సంవత్సరం చివరలో కొంత స్వల్ప ఫలితాన్ని పొందుతారు పుష్పమీ నక్షత్రం వారికి సంవత్సర ఆరంభంలోనూ సంవత్సరం చివరిలోనూ లాభదాయకంగా ఉంటుంది మధ్యలో కొంత సామాన్య ఫలితాలను పొందుతారు ఆశ్లేష నక్షత్రం వారికి సంవత్సర ఆరంభంలో కొంత అనారోగ్య సూచన సంవత్సరం మధ్యలో కొంత మానసికమైనటువంటి చికాకులు కలిగి కలుగుతాయి సంవత్సరం చివరిలో మాత్రం లాభదాయకంగా ఉంటుంది ఇక ఈ రాశి వారికి ఈ సంవత్సరం బృహస్పతి మూడు నవ నాలుగు నవంబర్ వరకు ఐదవ స్థానంలో ఉండడం వలన బృహస్పతి చక్కటి శుభ ఫలితాలను కలుగజేస్తాడు ఆ తర్వాత నాలుగు నవంబర్ నుండి సంవత్సరాంతం వరకు కూడా ఆరవ రాశిలో సంచరించడం వలన కొంత ప్రతికూలత ఏర్పడుతుంది అలాగే శని సంవత్సరం జనవరి ఇరవై మూడు వరకు కూడా ఆరవ స్థానంలో ఉండడం వలన చక్కటి శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి రాహు రాహు సంవత్సరం అంతా పన్నెండవ స్థానంలో ఉండడం వలన స్వల్ప ప్రతి ప్రతికూలతలు ఉంటాయి కేదు సంవత్సరం అంతా కూడా ఆరవ స్థానంలో ఉండడం వలన కొంత మిశ్రమ ఫలితాలు కలుగుతాయి ఇక ఈ రాశి వారికి విశేషంగా ఈ సంవత్సరము వృత్తిలో విశేషమైనటువంటి అభివృద్ధి కలుగుతుంది ఒకటో ఈ రాశి వారికి సన్మానము వారి వృత్తి వ్యాపారంలో చక్కటి గౌరవము సన్మానము కీర్తి కలగవచ్చు సంపద వృద్ధి పొందుతుంది కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది సుజన మిత్రత్వము చక్కటి మిత్రులు మిత్రులను పొందుతారు అధికారులతో కార్యానుకూలత ఉంటుంది ఈ అలాగే ఈ రాశి వారికి భూలాభము గృహ లాభము గృహ సౌఖ్యము కూడా ఈ సంవత్సరం కలగవచ్చు ఈ రాశి వారికి గృహమందు ఈ సంవత్సరం గృహమందు కూడా గృహమందు శుభకార్యాలు కూడా జరిగే అవకాశం ఉంది అలాగే రుణ బాధలు తీరడము బుద్ధి కుశలతను ప్రదర్శించే అవకాశం కలగడము ప్రముఖ పై అధికారులను లేదా ప్రముఖమైనటువంటి నేతలను కలిసే అవకాశం ఉంటుంది ఉద్యోగాలలో సంవత్సరం ఆరంభం నుంచి అంచెం వరకు కూడా క్రమక్రమంగా అభివృద్ధే కనిపిస్తుంది ఈ సంవత్సరం వీళ్ళందరికీ వీళ్ళు సంకల్పించిన కార్యాలన్నీ కూడా నెరవేరుతాయి అలాగే పెద్దలపై గౌరవం ఉంటుంది క్రయ విక్రయముల మూల మూలకంగా విశేషమైనటువంటి లాభం కలుగుతుంది అలాగే ఈ సంవత్సరం వీరికి ఎన్ని శుభ ఫలితాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా కొంత ప్రవాసము అంటే తను ఉన్న స్థానం నుంచి కొంత దూరంగా ఉండే అవకాశము ప్రయాణ మూలకంగా కొంత అసౌకర్యము కొంత నేత్ర బాధ కొంత భృత్యు మూలకంగా అంటే పని వాళ్ళ వలన కొంత నష్టము వృధా వ్యయము కొంత వాక్ కాఠిన్యము కొంత బంధువైరము మొదలైనటువంటి ప్రతికూల ఫలితాలు కూడా కొన్ని కనిపిస్తున్నవి ఇక ఈ కర్కాటక రాశి వారు ఈ ప్రతికూల ఫలితాలు కూడా తొలగిపోవడానికై కొంత రాహు గ్రహానికి జపాదులను ఆచరించి ఆచరించిన ఆచరించాలి అలాగే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దుర్గా ఆరాధన చేసినట్టయితే వీరికి శుభ మరింత శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి ధన్యవాదాలు సిద్ధాంత్ గారు దుర్గామ్మ వారిని ప్రార్థన చేయమని చెప్పారు దుర్గే స్మృత హరసిభీతి మసేష జంతో స్వస్థ స్మృత మతిమతీవ శుభాంద దాసి దారిద్ర్య దుఃఖ భయహారిణి కాత్వదన్య సర్వోపకారకరణాయ సదార్ద్ర చిత్త ఇలా అమ్మవారిని ప్రార్థన చేసినట్టయితే అమ్మ కరుణామూర్తి కనుక ఈ రాశి వాళ్ళందరినీ కూడా అమ్మ కాపాడుతూ ఉంటుంది అలాగే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి గాంగేయం వన్ని గర్భం శరవన జనితం జ్ఞానశక్తి కుమారం బ్రహ్మణ్యం స్కందదేవం గుహమమల గుణం రుద్ర తేజస్వరూపం సేనాన్యం తారకఘ్నం గురుమచలమతి కార్తికేయం షడాస్యం సుబ్రహ్మణ్యం మయూరధ్వజరథ సహితం దేవదేవం నమామి ఇలా సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని ప్రార్థన చేసినట్టయితే ఈ రాశి వారందరికీ కూడా శుభం కలుగుతుంది ధన్యవాదాలు